வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு கொடுத்துக்கிற ஆர்கானிக் மாலிக்குள்ள எத்தனை சிக்மா பாண்ட் இருக்குது எத்தனை பை பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா அதுலயும் பை பாண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சிக்மா பாண்டை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ட்ரிக் தான் சீப்பர் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு கரிம சேர்மங்கள்ல கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கரிம சேர்மங்களை வாய்ப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அந்த மூலக்கூறுல எத்தனை சிக்மா பிணைப்பு இருக்குது எத்தனை பை பிணைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் சரிங்களா அந்த சிக்மா பிணைப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு எளிய வழி தான் சீப்பர் இப்போ பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்க ட்ரிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்டுக்கு பார்க்க போறோம் சரிங்களா அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுக்கு இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்டுக்குனா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது லாங் செயினாக இருக்கும் இல்லைனா பிரான்ச்டு செயின் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரிங் வந்து அந்த கார்பன் செயின் வந்து க்ளோஸாக இருக்காது சரிங்களா கார்பன் சங்கிலி வந்து மூடி அமைப்பாக இருக்காது ஓப்பன் செயின் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நீண்டு போயிட்டே இருக்கும் இல்லைனா பிரான்ச் இருக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் சரி இப்போ ட்ரிக் பாருங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் விஷயம் கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்டில் எத்தனை ஆட்டம் இருக்குது கார்பன் ஹைட்ரஜன் அப்புறம் ஆக்சிஜன் இருந்தால் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் இருந்தால் சல்ஃபர் இப்போ அது எதுனாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்குள்ள அது அலிஃபேட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன செய்யணும் அதுக்கு எல்லா இடத்தையும் என்ன செய்ய போகிறீங்க கூட்டிக்கோங்க கூட்டிகிட்டு அதில் வந்து ஒன்றை கழிச்சிருங்க அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த நம்பர் தான் என்னது எத்தனை சிக்மா பாண்டுங்கிறத குறிக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் போவோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பாருங்களேன் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பை பாண்ட் இன் ஒன் பியூட்டின் த்ரீ அயன் ஈஸ் இப்படி என்ன செய்யணும் நேம் கொடுத்துட்டு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரை வரையணும் ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி வரையிறது நமக்கு தெரியும் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு நேம் எழுது தெரியும் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு எட்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதாவது நாமன் கிளேச்சர்ஸ் கொடுக்குற மட்டும் பார்த்துருப்பேன் நான் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன் குரூப் கொடுத்துருப்பேன் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இந்த லிங்க்லாம் கொடுத்துட்றேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன செய்யப்படும்னா நேம்லேருந்து எப்படி ஒரு மாலிக்குள்ளே கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்கள் இந்த பியூட் ப்ரொப்பு பென்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டுன்னு இருக்குதா இப்போ பியூட்னா என்ன அர்த்தம் நாலு கார்பன் அப்போ நாலு கார்பன் நசி போகிறீங்க கார்பன் சிங்கிள் பாண்டு கார்பன் சிங்கிள் பாண்டு கார்பன் சிங்கிள் பாண்டு கார்பன் அதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் சரிங்களா ரைட்டு அதுக்கடுத்து என்ன செய்ய போகிறீங்க பார்த்தோம்னா ஒன்றாவது கார்பன் என்ன இருக்குது ஈன் அப்போ ஒன்றில் ஈன் ஒன்னாவது கார்பனில் ஈன் என்ன அர்த்தம் டபுள் பாண்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அல்கீன் அதான் விஷயம் அப்போ இங்கே ஒரு பாண்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க அப்போ ஒன்றாவது கார்பன் டபுள் பாண்டு இருக்குது மூணாவது கார்பன் என்ன இருக்குது ஐன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ட்ரிபிள் பாண்டு மீனிங் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது கார்பனில் ட்ரிபிள் பாண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது முடிஞ்சிச்சு ரைட்டா அப்போ கார்பனுக்கு வேலன்ஸ் எவ்வளவு நாலு இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சரிங்களா அப்போ கார்பனுக்கு வேலன்ஸ் நாலு அதாவது நாலு என்ன அர்த்தம் நாலு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு கார்பனும் சரி நாலு பிணைப்பை ஏற்படுத்த முடியும் அதில் மூணு பிணைப்பு மூணு பாண்டு ஆல்ரெடி வந்துருச்சு மீது ஒன்று தான் தேவைப்படுது இந்த கார்பனுக்கு அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாண்டு வந்துருச்சு ஒரு பாண்டு இருக்குது அப்போ நாலுமே பாண்ட் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி அப்போ நாலு வேலன்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு போச்சுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாம் பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டால் தான் ஆகும் நாலு வேலன்ஸையே கம்ப்ளீட் ஆக முடியும் ரைட்டு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கார்பன் மட்டும் தான் இருக்கும் கார்பன் டபுள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நாலு வேலன்சி ஸோ அப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு ஆயிடுச்சு தான் போட்டுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் விஷயமே புரிஞ்சுதா இப்படி தான் என்ன செய்யணும் அதனுடைய மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லா அந்த பேர்லேருந்து ஃபார்ம்லாவே எழுதணும் சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம ட்ரிக்குக்கு போயிடலாம் வாங்க நாலு கார்பன் இருக்குது நாலு கார்பன் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் எவ்வளவு எட்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஓகே அப்போ மொத்தம் ஆட்டம் எட்டு மேம் ஃபார் ஃபார்ம் என்னது மைனஸ் ஒன்று போட்டிருக்கோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் அப்போ எவ்வளோனா செவன் சிக்மா பாண்டு இருக்குது சரிங்களா ரைட் இப்போ நீங்கள் வேணா இப்போ இனி பாருங்களேன் இதே என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் விரிவாக எழுதியிருக்கேன் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜனில் ஒரு பாண்டு இருக்குதா இது சிக்மா பாண்டு தான் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்மா பாண்டு அதாவது ஒரு சிங்கிள் பாண்டு இருந்ததுன்னா அதாவது ஒற்றை பிணைப்பு இருந்ததுன்னா அது சிக்மா பாண்டு மட்டும்தான் பை பாண்ட
இப்படி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள என்ன செய்யலாம் டக்குனு என்ன செய்யலாம் அடுத்து மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இது சிம்பிள் மாலிக்கூல் என்ன செய்யலாம் கவுண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் பிரச்சனை கிடையாது பெரிய மாலிக்கூல் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிக் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ரைட் இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு டை கிட்டோன் கம் கம்பன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டை கிட்டோன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸி தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கார்பனை கூட்டுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒவ்வொரு ஜாயிண்டும் ஒவ்வொரு கார்பன் சரிங்களா அப்போ மொத்தம் கார்பன் ஆறு இருக்குது அடுத்து ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்து சிஹெச் த்ரீ சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனே இருக்காது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சிஹெச் டூ சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் சிஹெச் டூ தான் இங்கே ரெண்டு அப்போ மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு அஞ்சு இங்கே ரெண்டு ஏழு அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு மூணு பத்து மொத்தம் ஹைட்ரஜன் பத்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ரெண்டே ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ ரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு பதினெட்டு சரிங்களா அப்போ பதினெட்டில் ஒன்று வச்சுனா அவ்வளவு பதினேழு அப்போ இந்த மூலக்கூறில் எத்தனை சிக்மா சிக்மா பிணைப்பு இருக்குது பதினேழு சிக்மா பிணைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபுள் பாண்டு எங்கெல்லாம் வருதோ கண்டிப்பாக அங்கே அங்கே என்ன இருக்கும் ஒரு சிக்மா பாண்டு இருக்கும் ஒரு பை பாண்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பை பாண்டு எத்தனை இதில் ஒரு பை பாண்டு இருக்கும் இதில் ஒரு பை பாண்டு இருக்கும் அப்போ மொத்தம் ரெண்டு பை பாண்டு இவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா உங்களுக்கு இன்னொன்று டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த கீழே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரச்சர் தான் அதே ஸ்ட்ரச்சர் தான் இப்படி போட்டிருக்கேன் நான் சரிங்களா ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் பதினேழு சிம்மா பண்ணி தான் வரும் ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பாருங்கள் ஒரு கீட்டோ கீட்டோவில் அந்த மீன்ஸ் ஒரு கீட்டோவும் கார்பாக்சிக் ஆசிட் இருக்கிற ஒரு குரூப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காமன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காம்பவுண்ட் என்னது அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கார்பன் இருக்கா ரைட் கார்பன் ஆறு ஹைட்ரஜன் எத்தனை வரும் இங்கே வந்து சிஹெச் த்ரீ நடத்தும் அப்போ இங்கே மூணு ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கார்பன் வந்து நாலு வேலன்சியா இங்கே ஒரு பாண்டு இங்கே ஒரு பாண்டு இங்கே ரெண்டு பேருச்சு அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கவே இருக்காது அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே சிஹெச் டூன்னு சொன்னோம்மா அப்போ இங்கே மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு அஞ்சு இங்கேயும் கண்டிப்பாக சிஹெச் டூ தான் இருக்கும் அப்போ எவ்வளோனா மூணு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஒன்பது இங்கே ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பத்து மொத்தம் சரிங்களா ஆக்சிஜன் ரேத்தன் இருக்குது ஒன்று இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது மொத்தம் மூணு ஆக்சிஜன் மொத்தத்தையும் கூட்டின எவ்வளோ கிடைக்குது பத்தொன்பது பத்தொன்பது ஒன்று வச்சு அளவு பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு சிக்மா பாண்டு எப்படி ரெண்டு பை பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆமாம் இதில் ஒரு பை பாண்டு இந்த கிட்ட குரூப்பில் கார்பாக்சிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா ஐயா அதை நம்ம எப்படி எழுதுன்னு பார்த்தோம்னா சிஓஓஹெச்சை வந்து இந்த மாதிரி எழுதலாம் சரிங்களா சிஓஹெச் இப்படி எழுதலாம் அப்போ இதில் ஒன்று சிக்மா பாண்டு ஒன்று பை பாண்டு சரிங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அப்போ இங்கேயும் ஒரு பை பாண்டு இருக்குது இப்போ மொத்தம் எத்தனைனா ரெண்டு பை பாண்டு இவ்வளோ தான் விஷயம் சரிங்களா ஓகே இப்போ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் எப்படி பார்க்கலாம் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சைக்கிளிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பென்சின் ட்ரிங் கண்டிப்பாக இருந்தே தீரும் சரிங்களா ஓகே இங்கே என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ட்ரிக் தான் அதை விட விட இங்கே ரொம்ப ஈஸி தான் எத்தனை ஆட்டம் ஜஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எத்தனை ஆட்டம் இருக்குதோ அத்தனை சிம்மா பாண்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் பை பாண்டு ஈஸியாக கன்சிடர் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து மொத்தம் மூணு பை பாண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று உள்ள ரெண்டு இங்கே ஒரு மூணு அவ்வளோதான் மொத்தம் அப்போ எவ்வளவு மூணு பை பாண்டு சொல்லியாச்சு எத்தனை சிக்மா பாண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ மொத்தம் ஆறு கணர் இருக்கா அப்போ ஆறு கார்பன் இருக்குது மேலே ஒரு சப்ஸ்டியூண்ட்டில் ஒரு கார்பன் இருக்கா அப்போ மொத்தம் ஏழு கார்பன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சி ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன் பாருங்கள் இந்த கணரில் ஒரு கார்பன் இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு பாண்டு வந்துருச்சு அப்போ மீதி ஒரு ஹைட்ரஜன் வச்சு இருக்குது உள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது சரிங்களா அதைத்தான் நான் எங்கள்கிட்ட எழுதியிருக்கேன் நான் பாருங்கள் அதே ஹைட்ரஜன் தான் இது ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் வேலன்சி ஓகே பாண்டில் போயிடுச்சு மீது ஒன்று தேவைப்படுது அப்போ அந்த ஒன்று தான் யாருனா ஹைட்ரஜன் அப்போ இதே மாதிரி என்ன இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்கும் அப்போ அஞ்சு கார்பன்லேயும் அஞ்சு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ அஞ்சு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெங்கில் உள்ளது அஞ்சு ஹைட்ரஜன் மேலே சிஎஸ் த்ரீ குரூப் இருக்கு அங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது மொத்தம் எட்டு ஹைட்ரஜன் மொத்தம் எவ்வளோனா பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சுங்கிற என்னது சிக்மா பாண்ட் வேணால் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏன்னா ரெண்டு பாண்டு இருக்குது அதில் ஒன்று சரிங்களா ஆறு அதுக்கடுத்து இந்த ஹைட்ரஜன் ஒன்று ஏழு இது ஒன்று எட்டு ஒன்பது
சரிங்களா இந்த மாதிரி பா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியான செய்யலாம் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி போயிடலாம் இது வந்து ஐஐடி இந்த ஜாம் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டின் கட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா மெயின் அது லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களும் சரி எந்த ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் வந்து அதிகமாக வரக்கூடியது சரிங்களா பெரிய பெரிய காமன் கொடுத்து என்ன செய்வாங்க இதில் எத்தனை சிம்மா பாண்டுன்னு கேட்டுருவாங்க சிம்மா பாண்டு தானே சொல்லிட்டு உட்காந்து டைம் போட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே நாளைக்கு ஹைபிரிடேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுவும் ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸில் ஹைபிரிடேஷன் எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனல் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பை 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 ரத்னா